Хугацаа 6 сард энийг яриад үндсэн үйл дээр унссан. Гэхдээ төсөв дээр тодорхой хэмжээ сонгуулийн зардал гэж оруулаад тэгээд дараа нь тэрийгээ тодтхоод явж болохгүй байсан юм болов уу гэдэг. Угаасаа 6 сарын 30-ын юм чин 4 сард чуулган бас ээлж чуулган хурлтана. Тэрүүгээр тодтхоод байдлаар оруулаад бас шич болохгүй байсан юм болов уу гэдэг. Засгийн газар чин сонгуулийг эрх баригчд нам нь сонгуулийг санхүүжүүлүүл яах вэ гэдэг асуудал гарна л да. Монгол улсын үндсэн үйлэн дээр 39 үед түүнээс дээш ялт байгуулс нам засгийн газар байгуулна гэж байгаа. Тэгэхээр за за нам буюу засгийн газар өөрөө сонгуулийг биш сонгуулийн ерөнхий хорооч өөрөө хараат ус байдлаар а улсын их хурл бол хуйлаар буюу төсвөр санхүүжүүлнэ гэсэн ийм л зохицуулт байгаа л да. Тэгээ энэ дахиад үндсэн үйлийн зэц рүү явчих үедээ гэж би санаа зовоод байгаа. Хоёр дахь орт нь энэ ер нь одоо яг хуу цаашдаа бид нар энэ хууль нь нэг юм оруулмаар юм бэлээ. За өвчин зовлонгоор өөр ажил шилжээд өөрийн хүсэлтэрээ нэ ажил хиймээргүй байна гэд бойлгох гим тэрэг толбогдоод бас ингээд мөнгө төгр гарах хоёр чин асар их ялгаатай л да. Ялангуяа өнөөдөр миний ойлгочоор бол төрийн албан хаагчийн үнслэгүй ажлаас нь халах юм бол төрийн тэр үнслэгүй халсын итгээд нь тэр хохирлын төлнөө гэсэн төрийн албаны хуулийн дээр оруулцсан. А тэгсээр нэ төрөө сонгогцсон итгээд өнөөдөр тавтаргуудад явсан шийдэн гимт хэрэгт оролцсон бол хохирлын хоо ядаж 20% чиг гэдэг юм уу 10% чиг гэдэг юм уу төр буцаа төлнөө гэсэн ийм байдлаар энэ сонгуулийн зардлаас бас хуваалцж болдгоо юм болов. Энд чи бас бид нар чи төрийн өмнө тангарга өргөсөн бас ёс зүйтэй байна гэд хэлцсэн штэ. Санаатай гэмт хэрэг санамсаргүй гэмт хэрэг гэж байна л да. Санамсаргүй гэмт хэрэг толбогддох одоо чи навтай осол чи миний төрөл харж үзсэн. Мэдсээр үж хийж байгаа гэмт хэрэг бол бас хэцүүлтэй. Тэгээ одоо цааштай одоо энэ авилга албан тушаалын хэргээр гээд бас одоо юу гэхийн та нөхөн сонгуул энэ төрөө болох юм бол тэр хүн нь хулгай хийгээ явж болдог. Төр ахаал мөнгөний төлж ядаг. Баахан одоо төрийн албаны бас одоо юу гэхийн ажил мажил гээд одоо ажлаасаа чөлөө аваад баахан машин тэр гуна бензин гараад ингээд сонгуул гээд явдаг. Тэгэхээр хиний буруугаасаа гэдэг асуудал байна. Төр буруугүй, сонгогч буруугүй. Тэгээ сонголт хийсэн хүмүүс нь буруутай муу, эсвэл сонгогцсон хүн буруутай муу гэд. Тэгэхээр энийг нөгөө тэгшээрх юм буюу шударгасны зарчмд бас нийцэх юм биш үү гэд. Тэгээ би ихний асуултанд бас хариулт авмаар байна. Баярлал. Дундаа жилсэн дараа хариу тий. Энэ би энэ сонгуулийн хуулийг одоо бас уншаад байгаа юм л да. Тэгээд одоо их хурлын жид дараагаар ахлуулсан гурван сонгуулийн хуулийг тус нь гаргана. Тэр нь энэ сонгуулийн хууль өөрөө бас үндсэн хуультай зөрчилдөж энэгүү юу гэж. Ингээд ажлын гисэг ажиллаад сонгуулийн ерөнхий хороо гурван төслийг одоо үндсэнд нь бэлэн болгох ч гэсэн байна. Тэгээ одоо бид нүс байгуулгуудаа санал авна. Улс төрийн намуудын зөвшөөрөл зөв эргэж сонгогчдын санаа бодол гээд тэгээ маш одоо энэ дээр шаргуу ажиллах энэ хаврын чуулганаас өмнө бид энэ хуулиудыг өргөн барих шаардлагатай болж байгаа маа. Тэм учраас төрийн байгуулалтын байнгын хороо бол ер нь бол одоо сонгогчтойгоо ажиллагүй яах вэ? Тойрогтой очиж санаа бодлын сонсдоггүй яах вэ? Энэ гурван сонгуулийн хууль улс төрийн намын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт улс төрийн намын санхүүжилтийн хууль гэсэн энэ таван хуулийн дээр за дээр нь засаг захиргаа нутаг төсгөлийн нэгж түүний өдөрлөгийн тухай хуулийг өргөн барихаар бэлдэх гэж байна. Энэ зургаан хуулийн дээр бол одоо хуваарлагдаж маш сайн ажиллах шаардлага тулж байгаа маа. Баасан хүү гишүүн та бол манай хорооны гишүү. Тэгээ би бол хүндгэлтэй хандаг аа. Тэр одоо нэг ганц үнтэй намын төлөөлөл гэж харьцдаггүй гэдгийг та ойлгож байгаа. Тэгээ ингээд би даагч байна уу, хэм байна уу энэ байнгын хорооны гишүүд мэн одоо энэ асуудал дээр одоо сайн ажиллаж шаардлага байгаа гэдгийг бас хэлээд хийя. Нөхөн сонгуулийн тухай яриад байна лээ. Нэг жилийн өмнө идэг чинь хасагдсан байгаа шүү дээ нөх. Тэм учраас үндсэн хуулийн зэцэд бол очихгүй байхаа гэдэг. Яг энэ асуудлаар бол би очихгүй байхаа гэж ингэж бодож байна. За урав дараагийн нэг асуудал бол энэ юу гэвэл би биэндээ бол одоо хариулт өгөх гээд яах вэ? Байнгын хорон дээр ажлын хэсэг дээр сайн ярилцсан. Ер нь бол хэрвээ одоо гишүүн чөлөөлөгдсөн тохиолдолд одоо тэр 
төрийн сонгуул явуулах зардлыг буруутай гишүүнээр нь тодорхой хувийн гаргуулдаг тухай энийг бол одоо бид бол судалж нарийн үзээгүй байна. Тийм ганц нэг улс байхыг бол үгүйсэхгүй. А ер нь бол одоо төрийн сонгуулийг төрөнд явуулдаг. Энэ залчмаар л явнаа гэж 